ഹലോ വെൽക്കം ടു അഫാവ് കറി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പിസ്സ റെസിപ്പിയാണ് ഓവനോ ചീസോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിസ്സ റെസിപ്പിയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിലൊക്കെ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതൊക്കെ സാധനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇനി ഇതിലാറെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നവൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ആ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കേട്ടോ ഈ ചീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പിസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ മീഡിയം സൈസിലുള്ള പിസയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഈ ഒരു ഡോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് അരക്കപ്പ് തൈര് അധികം പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈരാണ് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു തൈര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പിന്നെ തൈരും ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ആവശ്യം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തൈര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എനിക്ക് സമയം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഒരു കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കനും ഒണിയന് പിന്നെ സ്വീറ്റ് കോണും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനാണ് ഉപ്പും കുരുമുളകും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഒറിഗാനോ പിസ സോസാണ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ പിസ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മൊസറല ചീസാണ് ചീസ് ഉള്ളവരെ അതെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരമുള്ള ഒരു റെസിപ്പി വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പിസ സോസ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉറിയാനും ഒരു ടീസ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് ചതച്ചത് നമ്മളെ ചില്ലി ഫ്ലക്സ് ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിലോ ആയാലും മതി കയ്യിലുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എരി വേണമെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ പിസാൻ്റെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതേ ഒരു ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചീസിന് പകരമുള്ള വൈറ്റ് സോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മൈദം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കട്ടിയൊന്നും ഇല്ല നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാവാൻ നോക്കുക കേട്ടോ തണുത്ത പാലാവാതെ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലെടുക്കുക കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പാലൊന്ന് കുറുകി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും അധികം ടൈം ഒന്നുമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് സോസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും
നമുക്ക് പിസ്സേൻ്റെ മാവ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം മീഡിയം സൈസിലുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പി ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ആദ്യം പിസേൻ്റെ സോസാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ കൂടുതലായി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓണിയനും ക്യാപ്സിക്കനും സ്വീറ്റ് കോണാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള മഷ്റൂം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി ബോൺലെസ് പീസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് സോസാണ് കുറേശ്യ കുറേശ്യ ആയിട്ട് എല്ലാ സൈഡുക്കും ഒരുപോലെ ആവുന്ന വിധം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒലീവ്സാണ് ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഒറിഗാനും കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നോക്കാം കേട്ടോ ഓവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നോക്കാം വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുക്കുക കുക്കറിലും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ചൂട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് പാത്രം അതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം വെക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം പിസ്സ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെക്കരുത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പിസ്സ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബേക്കായി ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും കേട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചൂട് കൊടുക്കാനെ കഴിക്കുക പിസ്സ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂട് കൊടുക്കുന്ന കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ചീസ് അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ മുമ്പത്തെ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതെൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക